A Mercedes vive um drama na temporada 2022. O carro não melhora quando acha que vai para frente, vai para trás e agora nós temos três matérias bem legais sobre a situação da Mercedes com uma declaração interessantíssima de Toto Wolff. Vamos começar pelo seguinte. O automotor 1 Sport inicia sua matéria com uma frase bem curiosa, falando que a cada avanço vem um retrocesso. Pode parecer sem sentido, mas para a Mercedes tem sido basicamente isso durante toda a temporada. Já estamos chegando na reta final do calendário e a equipe simplesmente não consegue resolver de vez os seus problemas. Ora o carro é muito lento, ora o purpose em volta, em outros momentos quando acham que estão rápidos na verdade os rivais vão muito mais rápidos como é o caso da Bélgica e nós estamos vendo uma Mercedes sem saber o que fazer. O Wolf admite que além de oscilar demais entre euforia e depressão, eles achavam depois da Hungria que definitivamente ganhariam uma corrida ainda em 2022, só que levaram um balde de água fria quando chegou na Bélgica. O Andrew Shovlin, que é o engenheiro chefe da equipe, falou que lutaram com vários compromissos em Spa, com várias frontes, muito mais do que nas corridas anteriores e isso definitivamente tornou a vida mais difícil para eles. De muitas maneiras aprendem, porque o carro ainda não é bom o suficiente em várias pistas e está se tornando cada vez mais óbvio que precisam aumentar a janela de trabalho. Esse é um ponto que a gente tocou no nosso vídeo de expectativas e também nos vídeos pós corrida. A Mercedes não consegue trabalhar numa janela boa, ao contrário de Red Bull que hoje é o melhor carro e consegue trabalhar numa janela muito ampla também com vários tipos de traçado. A Mercedes depende muito de circunstâncias perfeitas para poder ter um ritmo como foi na Hungria e como foi em Silverstone. Na Bélgica por exemplo tiveram que levantar o carro por conta dos solavancos da pista principalmente ao Rouge que acaba levando esse problema para todas as equipes e a Mercedes viu que se excluir a Red Bull da conta a diferença para a Ferrari estava dentro do normal. Por outro lado não estavam tão rápidos quanto o meio de pelotão das outras vezes. A Alpine por exemplo foi mais rápida de acordo com a própria Mercedes já que Alonso se não tivesse batido com Hamilton provavelmente teria incomodado bastante as flechas de prata. Obviamente o Hamilton abandonou, teve também o prejuízo para Mercedes, mas a nível de ritmo puro a Alpine estava muito forte, o Ocon veio lá de trás, terminou nos pontos, foi uma equipe que conseguiu demonstrar bastante força na Bélgica. A Mercedes também teve que rodar com asa maior, com uma maior configuração para poder ter mais equilíbrio e no final das contas perdeu bastante velocidade de reta por conta disso. A Mercedes também sofreu com as brigas que teve na pista, tendo a desvantagem no desgaste de pneus e na temperatura. É um loop de destruição de acordo com a equipe. Os pontos fracos desse carro da Mercedes são justamente quando as molas do carro estão muito altas ou então quando está frio ou então quando eficiência é necessária com baixo nível de downforce ou então quando há muitos solavancos e precisa de muitas frenagens. É um carro que só se mostra competitivo quando a pista está com superfície plana e as temperaturas do asfalto são altas, ou seja, é um carro muito fresco, falando de uma forma bem aberta para você que nos acompanha, já que no ressaca o intuito é deixar o mais simples possível. É um carro que só funciona de um jeito muito específico, se tiver fora disso ele vai perder performance se comparado a Ferrari e Red Bull. A gente compara com essas equipes porque a Mercedes se acostumou a estar no topo, então não tem por que a gente comparar com equipes mais fracas por exemplo. A própria Mercedes afirma que a Red Bull tem o melhor carro do grid e que funciona em todos os mapas, todas as pistas independente da situação. É uma afirmação que é óbvia, mas ainda assim nós estamos vendo que é necessário constatar isso porque a Mercedes tem um gap, tem um benchmark para poder se identificar e ver o que, que está acontecendo. Toto Wolff afirmou que o teto orçamentário está ajudando muito nessa não recuperação da Mercedes porque está cumprindo o seu objetivo. A Mercedes não consegue fazer um novo chassi e testar coisas novas no nível que gostaria porque o teto veio justamente para dificultar para as equipes grandes o uso desse dinheiro descontrolado como era antes, as equipes até colocavam o dobro, às vezes o triplo 
do que as menores gastavam. Então a Mercedes não consegue, simplesmente não tem como fazer um desenvolvimento como em outras épocas da Fórmula 1. Mas não para por aí. Quando eu citei a fala de Wolf no início do vídeo, foi basicamente essa aqui que você confere na matéria do Motorsport. É uma situação muito difícil porque obviamente temos um certo conceito de carro, não é como se pudéssemos experimentar muito este ano. Então tudo que decidirmos para o próximo ano precisa ser cuidadosamente avaliado, porque claramente nossos dados não nos dão os resultados e não se correlacionam com a realidade, temos grandes oscilações de desempenho que não conseguimos superar. Neste exato momento, para tomar uma decisão para o próximo ano, seja ela qual for, como mudar drasticamente o conceito, como você pode ter certeza de que essa é a melhor direção a seguir, porque claramente começaremos um pouco atrás. Então Wolf deixa muito claro, a Mercedes hoje vive um dilema, um problema. Eles vão conseguir, eles vão mudar esse carro ou eles vão prosseguir no mesmo conceito. Independente da decisão, vão começar um pouco atrás dos seus rivais. 2023 começa a se desenhar como uma temporada ruim para a Mercedes a nível de brigar por título, porque eles precisam tomar uma decisão e não tem outra saída a não ser começar atrás dos rivais. A não ser que a Mercedes ache algo muito absurdo para conseguir recuperar o tempo perdido, mas nós sabemos que na Fórmula 1 isso dificilmente acontece, como já se tem em outras oportunidades, que dificilmente uma equipe que é a terceira no grid consegue se recuperar de tamanha diferença. Tudo indica que a Mercedes não vai mais voltar aos tempos de glória em 2022 e em 2023. O período de domínio está acabando, o que é normal também, todo domínio acaba em algum momento, foi assim com todas as equipes que dominaram ao longo dos anos, mas estamos vendo o início de uma nova história que pode ser de Ferrari, Red Bull ou só de Red Bull ou às vezes outra equipe chegando nos próximos anos. Nós não sabemos como será o futuro, mas sabemos que 2023 já não deve ser mais um ano tão animador para Mercedes, Hamilton e Russell. E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!